హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ముందుగా వీడియో క్లిక్ చేసినందుకు అయితే థ్యాంక్ యూ ఈరోజు నేను హీరో డెస్టినీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని రివ్యూ చేయదలుచుకున్నాను నేను ఈ బైక్ మా సిస్టర్ కోసం అయితే తీసుకున్నాను దీన్ని దసరా టైంలో తీసుకున్నాను అప్పుడు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అట్లా అవుతుంది బైక్ తీసుకొని అసలు ఈ బైక్లో ప్లస్ అయింది మైనస్ అయింది ఇన్ని ఫైవ్ మంత్స్గా నేను యూజ్ చేశాను కదా ఇందులో నాకు అనిపించిన మంచి విషయాలు అయింది అలాగే ఇది ఉంటే బాగుండు అని నాకు కొన్ని విషయాలు అనిపించాయి అవి కూడా ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అసలు లేడీస్కి ఇది సెట్ అవుతుందా బాగుంటుందా కంఫర్ట్గా ఉంటుందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా ఈరోజు మన వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఏ పాయింట్లో అయినా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు ఎన్నో రాబోతున్నాయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో తీయడానికి అయితే నేను మంచి పొలాల బ్యాక్గ్రౌండ్కి అయితే వచ్చాను మార్నింగ్ ఎయిట్ అవుతుంది టైము ఈ పొలాలు ఈ మట్టి రోడ్డు సూపర్గా ఉంది చూడడానికి బండి సైడ్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంది లైట్ స్విచ్ పాస్ స్విచ్ రెండు దాంట్లోనే ఉన్నాయి సైడ్ ఇండికేటర్స్ హార్న్ స్విచ్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే దీన్ని ఆన్ చేసుకుంటే మనం వెహికల్ ఒక త్రీ సెకండ్స్ యాక్సిలేషన్ చేయకుండా ఉంటే మనం ట్రాఫిక్లో ఉన్నట్టు అది సెండ్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఇంజిన్ అయితే కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆఫ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనము బ్రేక్ పట్టుకొని ఎక్సలేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం సెల్ఫ్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా వెహికల్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఈ ఐట్ స్మార్ట్లో టెక్నాలజీ ఇలా ఉంటుంది ఇదైతే బాగానే యూజ్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్గా కూడా వర్క్ చేస్తుంది నేను ఇందులో అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేదు ఇదైతే కీ ఫోబ్ కీ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇలా పెట్టి ఇలా ఆన్ చేస్తే వెహికల్ ఆన్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్ లోపలికి ప్రెస్ చేసి లెఫ్ట్కి తిప్పితే లోపలికి లోపలికి ప్రెస్ చేసి లెఫ్ట్కి తిప్పితే ఇది హ్యాండ్ లాక్ ఇలా ఉంటాయి ఈ పైన ఇట్లా లెఫ్ట్కి తిప్పామంటే సీట్ ఓపెన్ అవుతుంది కొంచెం లోపలికి ప్రెస్ చేసి ఇలా పైకి అయితే చూసారా మన పెట్రోల్ లిడ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఈ కీలో ఉన్నాయి ఇదైతే చాలా కంఫర్ట్గా అనిపించింది నాకు చాలా బాగుంది ఈ ఫంక్షన్లో ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు మన పెట్రోల్ లిడ్ ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా పెట్రోల్ లిడ్ అయితే ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు మనం కీ ఆన్ చేసాం అనుకోండి బండి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి కీ ఆన్ చేస్తే ఒక బీప్ సౌండ్ వస్తూ ఉంది ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు మనం ఫ్యూల్ లిడ్ క్లోజ్ చేస్తే ఇది ఆగుతుంది క్లోజ్ చేసి చూద్దాం ఇలా ఓపెన్లో ఉంది బీప్ సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉందా చూసారా ఆగిపోయింది ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు ఇందులో బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది ఒకటే ఐరన్ మిగతా అంతా ప్లాస్టికే ఎటు చూసినా అంత ప్లాస్టిక్కే ఉంటుంది ఇది కానీ ఇది అంతా ప్లాస్టిక్కే ఉంటుంది ఇది కూడా అంతా ప్లాస్టిక్కే ఈ ఎక్స్టెక్ ఏంటంటే మీకు తర్వాత చెప్తాను ఎక్స్టెక్ ఇది బ్లూటూత్ ఫంక్షన్ చెప్తాను తర్వాత ఇవైతే ఇండికేటర్స్ సైడు బ్రేక్ లైటు ఇవన్నీ కూడా హాలోజన్ బల్బ్గానే వస్తున్నాయి ఫ్రంట్ హెడ్ లైట్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫుల్ ఎల్ఈడి ఎల్ఈడితో వస్తుంది మనకు చాలా బాగుంటుంది నైట్ టైం కానీ నాకు లైట్ విషయంలో ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలగలేదు చాలా బాగుంటుంది ఇవి వచ్చేసరికి సైడ్ మిర్రర్స్ మనకు ఒక మంచి రెట్రో రెట్రో లుక్ తీసుకురావడానికి సైడ్ మిర్రర్స్ అయితే ఉన్నాయి 
బాగున్నాయి కూడా క్వాలిటీ బాగున్నాయి అవి ఐరన్తో వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంది ఇట్లా తీసి నేనైతే ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు ఈ ఫైవ్ మంత్స్లో ఒక్కసారి కూడా దీన్ని యూజ్ చేయలేదు ఇది ఒక ఎంటీ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇందులో మన ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ పవర్ సాకెట్ ఏదైనా మనం ఇందులో ఇన్స్టా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే అంత అవసరం పడలేదు నేను చేయలేదు ఇదైతే మొత్తం క్లస్టర్ మనకి కీ ఆన్ చేయగానే ఒక స్వైప్ ఇస్తుంది బాగుంది యాక్చువల్గా ఇదైతే నాకైతే మంచి కంఫర్ట్ అనిపించింది ఇది మోడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఇందులో హీరో అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ వేసుకుంటే మనం బైక్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాము ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి వచ్చే కాల్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి నేనైతే ఒక్కసారి కూడా యూజ్ చేయలేదు నాకైతే అంత అనిపించలేదు నాకు ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనిపించలేదు అవసరం రాలేదు నేను యూజ్ చేయలేదు చేసుకోవాలనుకుంటే అదొక ఫీచర్ అయితే ఉంది అదే ఎక్స్టెక్ ఇది ఒక ఇది బ్యాక్ సైడ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఒక హాఫ్ హెల్మెట్ అయితే పడుతుంది సరిపోతుంది మన స్టోరేజ్ అయితే ఓకే నైస్ అని చెప్పచ్చు మనకు సీటు క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది కంఫర్ట్గా ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఈ సీటు క్వాలిటీలో ఇది బ్యాక్ రెస్ట్ వస్తుంది దీంట్లో ఇది ఒక మంచి విషయం ఇద్దరు ఎక్కినప్పుడు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది వెనకాల పిల్లలు ఎవరైనా దాన్ని పట్టుకొని కూర్చోడానికి కానీ పెద్దవాళ్ళు కూర్చోడానికి కానీ బాగుంటుంది ఇంకా దీని మైలేజ్ విషయానికి వస్తే నాకు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో అయితే మైలేజ్ అయితే మైలేజ్ అయితే వస్తుంది నేను మైలేజ్ పర్ఫెక్ట్గా టెస్ట్ అయితే చేయలేదు కానీ యావరేజ్గా నాకైతే ఆ మైలేజ్ అయితే వస్తుంది వర్షం కాబట్టి అంత మట్టి ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దట్ ఇది సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ అయితే ఎప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం అనిపించలేదు ఒక బైక్లో నార్మల్ హండ్రెడ్ సిసీ బైక్లో ఏ ఫీల్ అయితే ఉంటుందో అదే ఫీల్ అయితే నేను ఫీల్ అయ్యాను ఎప్పుడు ఇబ్బంది అయితే నాకు అనిపించలేదు సస్పెన్షన్ అయితే బాగుంది నైస్ గుడ్ అని చెప్పచ్చు బాగుంది ఎప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఎగరేయడం అట్లాంటి ఫీలింగ్ అయితే స్పీడ్లో కూడా కొన్నిసార్లు స్పీడ్ బ్రేకర్లు అలాంటి గుంతల్లో కూడా పడేసాం అయినా కూడా ఎప్పుడు ఇబ్బంది అయితే అనిపించలేదు కంఫర్ట్గానే ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రెండు రెండు కూడా డ్రమ్ బ్రేక్స్గానే వస్తాయి మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఓకే బట్ ఫ్రంట్ అన్న డిస్క్ ఉంటే బాగుండేది ఈ సెగ్మెంట్లో అన్నిటికీ డిస్క్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి బైక్లో ఏ ఏ స్కూటీ మీరు తీసుకున్నా డిస్క్ బ్రేక్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రంట్ అదొకటి ఉంటే బాగుండు అనిపించింది నాకు డస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది వర్షాకాలం అందులో మట్టి రోడ్లో వచ్చాను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇగ్నోర్ దట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే బండి రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ సైడ్ సైడ్ స్టాండ్ తీసినప్పుడు ఇంజన్ కట్ ఆఫ్ అవ్వాలి అది ఇందులోనే లేదా పర్టికులర్గా ఈ బైక్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ఫీచర్ లేదా లేకపోతే ఈ బైక్ సెగ్మెంట్లో అది లేదా నాకైతే తెలియదు మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఎగ్జాక్ట్ నోట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఒకసారి విన్నాము ఓవరాల్గా ఈ బైక్ తీసుకోవచ్చా లేడీస్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే లేడీస్కి అయితే కంఫర్ట్ మనం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బాగుంది నేనైతే స్ట్రైట్ అవే పర్చేజ్ చేయమంటాను నాకైతే లక్ష ఐదు వేలు అయితే ఇది ఆన్ రోడ్ పడింది ఆ రోజు లక్ష ఐదు వేలు ఇప్పుడైతే ప్రైస్ పెరిగిండొచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇప్పుడు మోడల్ ఎలా ఉందో నేను చూడలేదు పెరిగిండొచ్చు ఆ ప్రైస్లో అయితే నాకైతే బెస్ట్ అనిపించింది అందుకే తీసుకున్నాను వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి ఇంజన్ మెయిన్లీ ఏంటంటే హీరో 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 సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే చాలా వైడ్ సర్వీస్ వెళ్ళి సర్వీస్ సెంటర్లు బాగుంటాయి స్పేర్ పార్ట్స్ ఈజీగా దొరుకుతాయి నేనైతే స్పెండల్ ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను 
ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెన్ ఇయర్స్ నైన్ అయి టెన్ ఇయర్స్ స్పేర్ పార్ట్ల విషయంలో కానీ ఇలా సర్వీస్ విషయంలో కానీ చాలా బాగా నచ్చింది అందుకనే హీరోని చూజ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు కూడా నేనైతే పర్చేజ్ చేయమని చెప్తాను నైస్ అని చెప్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే మైలేజ్ మైలేజ్ విషయం అయితే నాకు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చిందని మీకు కూడా అదే రావాలని లేదు కంపెనీ క్లైమ్ అయితే ఫి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటాను ఫిఫ్టీ ఏమో చెప్పారు నాకు ఆ రోజు వాళ్ళు షోరూంలో మీకు అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా రావచ్చు మంచి స్పీడ్ లిమిట్స్ మంచి మెయింటెనెన్స్ ఇంజిన్ మెయింటెనెన్స్ మంచిగా ఉంటే మంచి మైలేజ్ వస్తుంది సో నాకైతే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్సే వచ్చింది మంచిగా ఫైవ్ లీటర్స్ ఇది ఫ్యూల్ కెపాసిటీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఓకే నాకైతే మంచి మైలేజ్ వచ్చింది బాగుంది ఈ డెస్టినీలో నేను ఇరిటేట్గా ఫీల్ అయిన ఒక విషయం అయితే ఉంది మీకు చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి నాయిస్ వస్తుంది మీరు వింటున్నారా లేదా వినిపిస్తుంది థర్టీ ఫార్టీ స్పీడ్లో స్పీడ్లో ఇక్కడ నుంచి నాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ క్లస్టర్ దగ్గర నుంచి వినండి ఇదైతే నన్ను చాలా ఇరిటేట్ చేసింది షోరూంలో అడిగితే ఈ బ్యాచ్లో స్కూటీలు అన్నీ ఇలాగే ఉన్నాయి అన్నట్టు చెప్పారు ఏ పాయింట్లో అయినా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు ఎన్నో రాబోతున్నాయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి